Isa nga po si Evan Mobley sa mga top center ngayong 2020 sa ESPN At hindi lang po basta-basta top center mga kapatid dahil number one pa po talaga ito Sa narating nga po ng batang ito, kakayanin nga ba ito ng ating pabatong si Kai Soto? O kaya niya bang pantayan kahit papano si Mobley? Yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon Siya nga po ang number one mismo sa ESPN Top 100 na manlalaro ng mga sentro. At maging sa overall po ay mataas din ang rank niya dahil nasa number 3 nga po siya. 7-footer din nga po ang batang ito kaya naman maja-challenge ng husto si Kai dito kapag nagkatapat na nga sila. Kasalukuyang naglalaro po siya sa USC Trojans Men's Basketball bilang isang sentro. Nakakagawa po ito ng 15 points sa kada laro na may 8.2 na rebounds at samahan mo pa ng 2.5 assists. Para sa kalaman nyo mga kapatid, ang batang ito ay kilala din bilang isang remote player. Dahil sa bilis ba naman ang mga galawan ito sa loob ng court, akala mo isang point guard kung gumalaw ito. At syempre, dahil nga maliksi ito, kaya din itong lumaro bilang isang guardia. Kaya dito nga po siya nakikita ng lahat na matindi talaga kung maglaro. At kaya niya nakamit din ang pagiging number 1 sa top 100 sa ESPN. Kung kayo naman ang tatanungin mga kapatid sa nakita niyong maiksing paglalahad ko kung ano ang kakayahan nitong si Mobley. Kakayanin nga bang umusan ito ni Kai? Alam naman natin konti na lang din at nasa top 10 na ang ating pambato dahil nasa number 12 na nga po siya sa ESPN sa mga top centers nila ngayong taon. Sa ipinapakita ni Kai ngayon at walang humpay na suporta mula sa mga panatiko nito ay unti-unti din po nating nakikita na nagpupursigi din talaga si Kai at hindi rin nga po malabo na mas umang at pa ang kanyang ranking lalo na nga po sa tinuturo ngayon kay Kai sa track person development eh talaga namang halos pang NBA rin po ang galawan ng ating kababayan diyak na konting panahon na lang ang bubunuin ni Kai alam natin na kakayanin niyang makapasok sa NBA hindi pa naman tapos ang training na ginagawa ngayon ni Kai at meron pa ngang mga upgrades na gagawin kaya siguradong dagdag na naman po ito sa mga moves at skill ng ating pambato Dahil napuspon nga rin ang G League, mas madaming panahon pa ang magagawa ni Kai sa kanyang training. Maganda din naman ito para sa kanya, para nga handang-handa na siya. Pag dumating na at maglalaro na sila sa NBA G League, di ba? At kapag natapos na nga ang G League, siguradong may mapupulot rin po ang ating pambato na mga technique. At hindi malayong maaabutan niya si Mobley. And who knows, baka magkatapat pa nga ang dalawa, di ba? Pareho nga silang may hangad na makapasok sa NBA mga kapatid. Siguradong magandang bakbakan kapag nakita natin magkatunggali ang dalawa. Magkaiba man ang landas na tinatahak ngayon ang dalawa, e eh, iisa lang ang kanilang pupuntahan. Sa napakagandang ipinapakita ng dalawa, sigurado ako na makakapasok sila sa NBA. Bagamat medyo ahead nga lang itong si Mobley kay Kai, marami pa rin naman pong panahon para magpalakas pa ang ating pambato. At hindi na rin basta-basta si Kai ngayon at mga gagawin pa niyang mga ins- sayo. Kumbaga hindi pa tapos ang laban at baka maungusan o mapantayan pa ni Kai si Mobley, di ba? Anong masasabi nyo dito? Para sa inyong mga suwestyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid.